പ്രിയമുള്ളവര് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വൊക്കാബുലറി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻ വേർഡ്സുകളാണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് അത്ഭുതം തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാര രീതികളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഭാവ സമ്പുഷ്ടമായ ഭാഷയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ചെറിയ പദങ്ങൾ തന്നെ വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭാവ ഭാഷകൾ വാക്കുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാര സംസാര ഭാഷയിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കാറ് അത് പിന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൂടെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ അത്ഭുതകരമായ അതായത് മാർവലസ് വെൽ ഡൺ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹേ വോ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിവിനെ പെട്ടെന്ന് കാ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കഴിവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വാക്കുകളാണ് മാർവലസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ നല്ല ഷട്ടിലെ കളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല അടി നല്ല രസകരമായ ഷോട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർശം മാർവലസ് ഷോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് നല്ലൊരു ഷോട്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ആരെങ്കിലും കളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പഠനത്തിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് മാർക്കുകളൊക്കെ വേണം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആളെ വെൽഡൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കാറുണ്ട് വെൽഡൺ അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ആൾ ഇന്ന രീതിയിൽ നല്ല മാർക്കൊക്കെ നേടിയിട്ട് ഓ വെൽഡൺ എന്നൊക്കെ പറയും ആ രീതിയിൽ വെൽഡൺ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നു ഇത് ഇന്ന ആൾ വരച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെയിൻറ്റിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഹേ ഹേ ഓ ഒരാളെ വിളിക്ക നമ്മളൊരു ആളെ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഹേ അത് ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാം വാ നമ്മളൊരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഒരാൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ വാ വാട്ട് ഫണ്ടാസ്റ്റിക് പിക്ചർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് മാർവലസ് വെൽ ഡൺ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹേ വോ ഇതൊക്കെ അല്ലാത്ത രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലമേഷറി വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അത്ഭുതം തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്കുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓ മൈ ഗോഡ് മൈ മൈ ഗോഡ് ഓ ഗോഡ് വണ്ടർഫുൾ ഓഫ് കോഴ്സ് താങ്ക് ഗോഡ് ബൈ ഗോഡ് ഗ്രേസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് എൻ്റെ ഈശ്വര എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എൻ്റെ ഈശ്വര എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ മൈ ഗോഡ് ഓ ഗോഡ് ഓ മൈ ഗോഡ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതേപോലെ വളരെ നല്ല അസലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വണ്ടർഫുൾ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ക്യാരക്ടർ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടർഫുൾ അത്ഭുതത്തോട് കൂടി പറയുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഓഫ് കോഴ്സ് തീർച്ചയായും നമ്മളെന്തായാലും നമ്മൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് വര വരച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വരെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് ദിസ് പിക്ചർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ല യു ഡ്രോൺ ദിസ് പിക്ചർ അതേപോലെ അതേപോലെ താങ്ക് ഗോ ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ആ വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ താങ്ക് ഗോഡ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ബൈ ഗോഡ് ഗ്രേസ് എന്ന രീതിയിലും നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ മൈ ഗോഡ് ഓ ഗോഡ് വണ്ടർഫുൾ ഓഫ് കോഴ്സ് താങ്ക് ഗോഡ് ബൈ ഗോഡ് ഗ്രേസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി 
ഈശ്വരൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു എന്നൊക്കെ പറയാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപകടം സംഭവിച്ച ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുകളാണ് മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു അതൊക്കെ ഈ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേർഡ്സിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം താങ്കളെയും അപ്പോൾ തിരിച്ചും സെയിം ടി യു മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു എന്നുള്ള കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം ടി യു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയാം പിന്നെ ഒന്നാന്തരം എന്നുള്ള ഒരു വേർഡിന് എന്താ വെച്ചാൽ എക്സലൻ പിക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എക്സലൻ മൂവി എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ പറയാം എന്തൊരു കഷ്ടം ഹൗ സാഡ് ഓ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ വളരെയധികം ദുഃഖം തോന്നുന്നു ഹൗ സാഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം എത്ര സന്തോഷമായ ജീവിതം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് എത്ര സന്തോഷമായ വിഷയം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ ദാറ്റ്സ് എ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ മൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സെയിം ടു യു എക്സല ഹൗ സാഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു അടുത്ത വാക്കുകൾ വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് വിക്ടറി എത്ര മഹത്തായ വിജയം ഒരു നമ്മളൊരു എക്സാമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിമൊക്കെ നമ്മൾ തോൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു ഗെയിമൊക്കെ വിജയിച്ച ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളോട് പറയുന്നൊരു വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് വിക്ടറി എൻ്റെ ദൈവമേ ഗോഡ് ഹെവൻസ് ഇത് കേൾക്കൂ ഹലോ ഹലോ അപ്പം നമ്മളൊരു സംസാരത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ ഫോണിലൊക്കെ സംസാരിക്കില്ല ഹലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹലോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതേപോലെ പെട്ടെന്നാകട്ടെ ഹറിയ പ്ലീസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊപ്പമുള്ള ആളുകൾ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും അവരുടെ മറ്റുള്ള ജോലിയിൽ നിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരോട് ഹറി അപ്പ് നമുക്ക് പോവാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഹറി അപ്പ് പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഹറി അപ്പ് പ്ലീസ് എന്ത് ഭയങ്കരം ഹൗ ടെറിബിൾ ഒരു ഇടിയൊക്കെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആ ശബ്ദത്തിന് വാട്ട് ഹൗ ടെറിബിൾസ് എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ വേർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് വിക്ടറി ഗോഡ് ഹെവൻസ് ഹലോ ഹറി അപ്പ് പ്ലീസ് ഹൗ ടെറിബിൾ ഇനി എന്തൊരു നാണക്കേട് എന്നുള്ളതിന് ഹൗ ഡിസ്ക്രേസ്ഫുൾ എന്ത് അസബന്ധം ഹൗ അബ്സർബ് അവൻ ഇത്ര ധൈര്യം ഹൗ ഡെയർ ഹി ഹ എന്ത് ഭംഗി ഹൗ സീറ്റ് എത്ര മനോഹരം ഹൗ ലൗലി ഇപ്പോൾ ഹൗ ഡിസ്ക്രീസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മോശമായ ഒരു സംഭവ വാർത്തകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഹൗ ഡിസ്ക്രീസ് ഫുൾ ന്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അസംബന്ധമായ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൗ അബ്സർബ് അവൻ ഇത്ര ധൈര്യമോ ഹൗ ഡെയർ ഹി അവൻ ഇത്ര ധൈര്യമോ എന്നോട് ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഹൗ ഡെയർ ഹി ടു സ്പോക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹോ എന്ത് ഭംഗി ഹൗ സീറ്റ് ചെറിയ കുട്ടീനൊക്കെ നല്ല നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു കുട്ടീനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗ സീറ്റ് ബേബി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഹൗ സീറ്റ് ബേബി എത്ര മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്ഥലം നല്ല ഹൗ ലൗലി ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കാണ് ഹൗ ലൗലി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ നിനക്ക് അങ്ങ് നിനക്കത് എങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി ഹൗ ഡെയർ യു സേ ദാറ്റ് ഒരു ഒരാളോട് പറയാൻ പിന്നെ പറ്റാത്തൊരു വാക്കുകൾ നമ്മളൊരാളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കേൾക്കുന്ന ആൾ നിനക്ക് എത്ര ധൈര്യം ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് ഹൗ ഡെയർ യു സേ ദാറ്റ് ഓ ഡിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രിയ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് വേഗം പോകൂ ഹരി ഒരു വേഗം എന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കാനാണ് ഹരി പിന്നെ ക്വയറ്റ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ക്വയറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംസാരം പിന്നെ കുറക്ക നല്ല രീതിയിൽ സംസാരം കുയക്കാൻ സംസാരം നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സൈലൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലീസ് ക്വയറ്റ് പ്ലീസ് കീപ്പ് ക്വയറ്റ് അതായത് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം 
അത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്നുള്ളതിന് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നൊക്കെ പറയാം യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പം ഇന്ന് ഹൗ ഡയർ യു സേ ദാറ്റ് ഓ ഡിയർ പ്രിയെ വേഗം പോകൂ ഹറി ശബ്ദമില്ലാതിരിക്കൂ ക്വയറ്റ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് കീപ്പ് ക്വയറ്റ് അതേപോലെ അതെ അങ്ങനെ തന്നെ എന്നുള്ളതിന് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് അതിന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വക യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി ഇനിയുള്ളത് റിയലി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ മലയാളികളും ഉപയോഗിക്കുക അല്ല സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് വാസ്തവമാണോ അത് ശരിയാണോ അത് റിയലി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം അതാണ് അങ്ങനെയോ ഇസിറ്റ് അതുകൊണ്ട് റിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ് ഇസിറ്റ് ഇസിറ്റ് ട്രൂ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ല അത് ഒരാൾ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് താങ്ക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി താങ്കൾക്ക് നന്ദി താങ്ക് യു ഈശ്വരന് നന്ദി താങ്ക് ഗോഡ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ബർത്ത്ഡേ വിഷസൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആശംസകൾ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ ശുഭദിനാശംസകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹായ് ഞാൻ ജയിച്ചു ഐ ഹാവ് വൺ എന്നൊക്കെ പറയാം ഹൊറെ ഇതൊന്നും നമ്മളിവിടെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കല്ല ഹൊറെ എന്നൊന്നു നമുക്ക് ഹൈ ഹാവ് വൺ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഹായ് ഞാൻ ജനിച്ചു താങ്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഫോർ യുവർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഐ പ്രേ ഫോർ യുവർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അനുമോദനങ്ങൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിന്നെ നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൺഗ്രാചുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം എന്ത് രസബന്ധം വാട്ട് ആൻഡ് നോൺ സെൻസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകയും പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ വാട്ട് ആൻഡ് നോൺ സെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ മേ മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ നമുക്ക് ആശംസകൾ അറിയിപ്പിക്ക അറിയിക്കാം ഐ ഹാവ് വൺ വിജയിച്ചു ഐ പ്രേ ഫോർ യുവർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് താങ്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുമോദനങ്ങൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എന്ത് രസബന്ധം വാട്ട് നോൺ സെൻസ് വാട്ട് നോൺ സെൻസ് ഇനി വാട്ട് എ ഷെയിം എന്തൊരു നാണക്കേട് ഹൗ ട്രാജിക് എന്തൊരു ദുരന്തം ഹൗ ട്രാജിക് എന്തൊരു ദുരന്തം എന്തൊരു അതിശയം വാട്ട് എ പ്ലസൻ്റ് സർപ്രൈസ് എന്തൊരു അതിശയം അത്ഭുതകരം വണ്ടർഫുൾ ചേ വൃത്തികേട് ഹൗ ഡിസ്കസ്റ്റിങ് ഹൗ ഡിസ്കസ്റ്റിങ് നമ്മളൊരു മോശപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു നാണക്കേട് അല്ലേ ആണ് അയാൾ ചെയ്തത് വാട്ട് എ ഷെയിം ഹി ഡുൻ പിന്നെ എന്തൊരു ദുരന്തം ഹൗ ട്രാജിക് ഒരു വലിയൊരു അപകടം ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഹൗ ട്രാജിക് ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം എന്തൊരു അതിശയം വാട്ട് എ പ്ലസ് ആൻഡ് സർപ്രൈസ് നമുക്കൊരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ കാണുകയും നമുക്കൊരു അയാളെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അയാളോട് നമുക്ക് പറയാം വാട്ട് എ പ്ലസ് ആൻഡ് സർപ്രൈസ് നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ അത്ഭുതകരം വണ്ടർഫുൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടർഫുൾ എന്നൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം വൃത്തികെട്ട ഹൗ ഡിസ്കസ്റ്റിങ് മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഹൗ ഡിസ്കസ്റ്റിങ് എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഇനി ജാഗ്രത ബീവെയർ കൊറോണയുടെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരൊക്കെ നമ്മൾ ബീവെയർ എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് എന്ത് കഷ്ടം വാട്ട് എ പിറ്റി നമുക്കൊരു ലജ്ജാകരമായ അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം കേൾക്കുകയും വാട്ട് എ പിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുക ഉഗ്രൻ ആശയം വാട്ട് എൻ ഐഡിയ ഇപ്പോൾ സ്വാഗതം സാർ വെൽക്കം സാർ താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്തൊരു ശല്യം വാട്ട് എ ബോധർ വാട്ട് എ ബോധർ എന്തൊരു ശല്യം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വാട്ട് എ ബോധർ എന്ന് പറയാം സൂക്ഷിക്കുക വാച്ച് ഔട്ട് ലുക്ക് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ല വാച്ച് ഔട്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറയും കണ്ണിൽ പെടാതിരിക്കട്ടെ ടച്ച് വുഡ്സ് ടച്ച് വുഡ് കണ്ണിൽ പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്തായാലും കം വാട്ട് മേ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി ഞാനത് ചെയ്യും കം വാട്ട് മേ ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഈ അത്ഭുതകരമായ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി വേർഡ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് ഞാനിവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള
നമ്മളെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളെ വാക്കുകൾ നമ്മളെ കോൺവെർസേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ആയാൽ കഴിയും എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം